Salve a tutti e benvenuti in una nuova recensione. Oggi sono qua a non parlare di film, ma a parlare di una serie animata originale Netflix, ovvero Fast and Furious, la prima stagione. Non so se ne hanno parlato altri youtubers, non lo so, però io ho detto, boh, io sono sincero, eh, la saga di Fast and Furious mi sta sui coglioni, cioè proprio sincero. La prima, allora, i primi due film mi sono piaciuti all'epoca, ve l'ho visti, sono carucci e tutto. Poi il resto sono diventati supereroi. Non, non, non so più esseri umani, ecco. Io ho detto, boh, vediamo un po', tra, parlavo con, con la mia collaboratrice di questa serie animata, ho detto, ma, ma tu l'hai vista? Dice, no, perché non, ho detto, perché non la iniziamo? In senso, tu te la vedi per conto io me la vedo per conto e vediamo un po' com'è com a confronto con il film, con la saga. Perché io ho detto, può essere un'altra stronzata come una saga o come i videogiochi, perché Fast and Furious, qualsiasi cosa toccata, era diventato merda. Cioè, io anche mi sono, siccome io sono un auto eh, lesionista, mi sono anche preso il videogioco di Fast and Furious, fate, fatevi capire, io sono fatto così. Praticamente, cioè, il gioco già l'ho provato ed è qualcosa di vomitevole, sconsigliato a tutti. Però se volete farvi del male, prendetelo. O se volete qualcuno male, glielo regalate. Niente, ho detto, ma io quale, con le belle intenzioni ho voluto iniziare, noi ho subito detto, ah, iniziamo proprio giudicandolo una cacata. E ho visto graficamente che la canuccia, perché è in computer grafica, l'unica cosa mi ha dato fastidio, diciamo, le macchine non sono in, su licenza, quindi sono inventate, somigliano alle macchine vere, però non le chiamano diversamente, ecco. I personaggi, prende, cioè, abbiamo il, il cugino di Toretto, un ragazzino diciamo che il suo ego è sproporzionato praticamente che copre parte di tutta Los Angeles il suo ego, perché lui è un Toretto, lasciamo stare. Vediamo anche che prende spunto anche Vin Diesel all'interno della serie Mano, ma non per chissà che tempo, è perché deve lasciare spazio ai, al gruppo di ragazzi, perché sono che cazzo sarebbe stato loro. Perché è prodotto anche da Vin Diesel, giustamente, è stato prendendo il produttore esotivo di questa serie animata. Però, pensate una cosa, il fatto che la serie animata, c'è cioè nei cartoni animati, può succedere di tutto. Siccome Fast and Furious è iniziato serio ed è finito a cacciara, con gente anche con i superpoteri, tipo quella grande stronzata di Fast and Furious, lo spin-off, che quello era mezzo macchina, mezzo uomo, ma... Cioè, veramente facciamo... Io accetto una cosa del genere da un cartone animato, non da un film. Non è che io i film cazzoni non li vedo. Però Fast and Furious lo prendono loro così seriamente e poi vanno a scadere a cazzate. A me dà fastidio. Poi ditemi la vostra. Invece nel cartone animato ci sono minchiate a profusione. Però alla fine il cartone animato non si prende sul serio. I quattro ragazzini sono dei quattro coglioni. C'è il, il cugino di Toretto, questo bambino che è su, un super hacker. Il, um, questo qua a due metri muscoloso, diciamo deficiente, che pensa a mangiare diciamo tutti stereotipi, la mezza orientale con il capello verde piccolina che lei è la, diciamo, è la cazzuta del gruppo cioè diciamo ci sono questi stereotipi che non possono mancare giustamente però fanno simpatia, un, gli affezionati diciamo al gruppetto la serie è preferibile, come vi ho detto, su Netflix, graficamente è caruccio, la, la trama è questa, cioè è semplice, la prima stagione, perché ogni stagione è un'operazione diversa, io mi sono visto la prima stagione, la dovrei iniziare la seconda. La prima stagione parla di prendere che ci sono in giro queste cinque chiavi che vi daranno il potere assoluto, prendere il potere di controllare il mondo, perché diventerete, prendete, controllare tutto quello che è elettronico lo potete comandare, banche, cioè potete fare quel cazzo che volete. Eh, il cugino di Toretto con la portata di il nostro grande Toretto Vin Diesel praticamente gli, gli dice devi aiutare i federali gli dice a cuginetto e il cuginetto dice ma come faccio dice eh, voi, cioè, tu c'hai la squadra così, perché Toretto c'ha la famiglia eh, c'ha le cose da fare lui cazzo viene fotto e dice facci tu cuginetto mio e prendi il gruppetto di ragazzini inizia a entrare a essere le spie a infiltrarsi all'interno di questa shift che per niente è, è un gruppo organizzato di, che si, fanno rapine e quant'altro, eh, attacchi soprattutto a gente potente con i soldi, e lo prendono a cercare di entrare a far parte di questo gruppo, perché 
questo gruppo sta rompendo un po' i coglioni alla, ai federali. Da qui in poi, praticamente, tra infiltrazione alla classica cosa, cosa in volo, ci sono anche citazioni ai vecchi film, tipo qualche battutina, tipo la classica stronzata, se vi ricordo, Fast Furious 7, di quella merdata di scene della macchina che passa a un altro palazzo. Eh, anche qui, diciamo, viene citato. Caruccio, per, cioè, se avete visto tutta la serie di Fast and Furious, vi innamorerete di questo cartone animato, penso. Cioè, è piaciuto a me che mi fa cagare Fast and Furious, penso, per chi lo ama... Prende, stravederà e solo pupperà tutto in una volta perché alla fine 20 minuti dura una, una, una puntata, sotto puntata, alla fine è un grande film ogni puntata. Io ve lo consiglio caldamente anche a tutti, anche a chi non fa cacare Fast Furious. Se ve lo dico io, vi potete fidare. È caruccio, è godibile anche vederlo anche con i bambini, con i ragazzini, cioè, è per tutti il film, è per tutti il, la serie animata. Spero che vi abbia fatto piacere che ho portato un qualcosa di diverso da solito perché di solito parlo sempre di film serie non le ho mai toccate da quando ho aperto il canale ma ancora una volta ne ho parlato di serie animate o serie tv può essere che siccome ho vari cazzi tra sloghi e quant'altro spero che riesco a vedermi qualche altra serie tv e parlarvene o qualche film perché ultimamente il tempo è quello che è quindi non, non riesco più a caricare i video di come prima io vi ringrazio se arrivate fino a qua se vi va eh, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, mettete un mi piace e poi se prossimamente porterò la seconda stagione di Fast and Furious sperando che non mi dolerà, deluderà e sarà fatto meglio perché alcune cose, tipo mh, i movimenti delle persone sono un po' robottine, ecco, cioè non sono molto fluidi i movimenti delle corpi, però può essere si migliorerà, speriamo bene. Se l'avete visto mh, fatemelo sapere, se non l'avete visto o lo vedrete perché avete visto il mio video, fatemelo sapere pure. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qua. Quindi grazie ancora, un saluto a tutti e alla prossima!